അപ്പൊ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പൈത്തൻ കളക്ഷൻസ് പൈത്തൻ കളക്ഷൻസ് അപ്പൊ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കളക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കളക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് വേരിയബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ നെയിം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി വേരിയബിൾ നെയിം നമ്പർ വൺ അതിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം വേരിയബിൾ നെയിം നമ്പർ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വേരിയബിൾസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആണ് അസൈൻ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾസിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് എവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വേരിയബിൾസിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്പർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കോമ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും എറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും റീസൺ എന്താ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രിന്റ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അത് രണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ദൻ സപ്പോസ് വിനയ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി അറ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അറ അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ റഫേർഡ് ബൈ യൂസിങ് കോമൺ നെയിം കോമൺ നെയിം ഇതാണ് എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറ ഡെഫിനേഷൻ അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അറക്കകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ റഫേർഡ് ബൈ യൂസിങ് കോമൺ നെയിം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അറ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ ആര് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു അറ അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ സിമ്പിളി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻഡ് ഓഫ് മാർക്സ് ഇതൊരു അറ നെയിം ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ ടു ന്യൂ മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇതൊരു ജാവക്കകത്ത് ഒരു അറയാന്ന് ഡി അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ അറയുടെ പേരെന്താണ് മാർക്സ് എന്നാണ് ആ അറയുടെ പേര് അതിന് മുന്നേ ഇൻഡ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്നുണ്ട് അതിന് മീനിങ് എന്താ ഈ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൺലി ഇൻഡിജർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്കൊരു അറയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ന്യൂ മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അറക്കകത്ത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അറ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് അതിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ സീറോ മുതലാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആറ് മാർക്സ് ഓഫ് ഞാൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മാർക്സ് ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദൻ തേർട്ടി എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ദൻ മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ദൻ മാർക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് പാസ് ചെയ്തു മാർക്സ് ഒരു അറയാണ് ഈ മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കകത്ത് അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ അറയിൽ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യോ ഇത് റീസൺ എന്താ
നമ്മൾ അറ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈസ് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂ മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറാണെങ്കിൽ ആറ് വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പത്ത് വാല്യൂസ് മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിവിടെ റീഡ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ സീക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വിനയ് എന്ന് പാസ് ചെയ്യും ഇത് റീഡ് ചെയ്യോ ഇതും റീഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് സെയിം ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അത് റീഡ് ചെയ്യുക അതിവിടെ അറ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇൻഡ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ ഓൺലി സപ്പോർട്ട് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഞാൻ വിനയ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അതൊരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എറർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അറ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നു അറയുടെ ഡ്രോബാക്കും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കളക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഇത് പൈത്തൺ കളക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ പൈത്തൺ കളക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് അറ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അറയുടെ സൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈത്തൺ അകത്ത് കളക്ഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പൈത്തൺ കളക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ പൈത്തൺ കളക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കളക്ഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ആദ്യം കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ആണ് ദ സെക്കൻഡ് കളക്ഷൻ ഈസ് ടപ്പ് ടപ്പ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡിക്ഷണറി ഇതാണ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് അപ്പൊ അതാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കളക്ഷൻ അറ എന്താണ് അറയുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കളക്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൈത്തൺ കളക്ഷൻ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ദെൻ ടപ്പിൾസ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ഷണറി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു കളക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഏതൊരു കളക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കളക്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവില്ല സെറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവില്ല ഡിക്ഷണറിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഓരോ കളക്ഷൻസിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കളക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സെറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഡിക്ഷണറി ടപ്പിൾസ് അപ്പൊ ഓരോ കളക്ഷൻസും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓർ നോട്ട് ഒരു കളക്ഷന്റെ അകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓരോ കളക്ഷൻസിലും ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസേഷൻ ഓർഡർ ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻസേഷൻ ഓർഡർ
ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇതിന്റെ ഇൻസേഷൻ ഓർഡർ പ്രിസർവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസേഷൻ ഓർഡർ പ്രിസർവ്ഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തതും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഒരേ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ് എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ അസ്യൂം ചെയ്യാ ഇതാണ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അതേ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻസേർഷൻ ഓർഡർ ഇസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ നോക്കുക എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ടത് എയ്റ്റ് ദെൻ സെവൻ സിക്സ് ടെൻ നയൻ ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എല്ലാ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അതേ ഓർഡറിലാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത് അല്ല അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു കളക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇൻസേർഷൻ ഓർഡർ പ്രിസർവ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് വാല്യൂ അലോട്ട് ഓർ നോട്ട് ഒരു കളക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് വാല്യൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് നാലാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് വാല്യൂ അലോട്ട് ഓർ നോട്ട് ഇനി ഫിഫ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഫിഫ്ത് വൺ മ്യൂട്ടബിൾ ഓർ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഇതാണ് അഞ്ചാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് മ്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഇപ്പൊ ഒരു കളക്ഷനിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വിനയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് സജയ് ആക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു കളക്ഷനിലെയും വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് മ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് പൈത്തൺ കളക്ഷൻസ് എന്തിനാണ് കളക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറയുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് ഏതൊക്കെ കളക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊരു കളക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു